ছোটবেলায় আমরা যখন স্কুলে পড়তাম প্রাইমারি স্কুলে মনে হতো যে হাই স্কুলে ভর্তি হতে পারলে আর কোনো চিন্তা থাকবে না হাই স্কুলে পড়াশোনার পর মনে হলো যে কোনো ভালো কলেজে ভর্তি হতে পারলে জীবনে আর চিন্তা নেই কলেজে এসে মনে হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো কোনো সাবজেক্টে ভর্তি হতে পারলে লাইফ সেটেলড দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে তথাকথিত ভালো সাবজেক্টে পড়ার পর মনে হচ্ছে একটা ভালো চাকরি করতে হবে আবার যারা বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য চিন্তা করেন পিএইচডি করতে চান তারা মনে করেন একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে ভালো স্কলারশিপ পেলে পিএইচডি করলে লাইফ সেটেল পৃথিবী স্বর্গ হয়ে যাবে বিষয়টা ঠিক সেরকম না পিএইচডি করার সময় আমাদেরকে অনেক বিষয় ভাবতে হবে নিজের রিসার্চ ইন্টারেস্ট সুপারভাইজার কেমন সুপারভাইজারের সাথে পিএইচডি করতে হবে কোন ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করতে হবে এরকম অনেক কিছু ভেবে চিন্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে জীবন সহজ হতে পারে তা না হলে পিএইচডির পর জীবন অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে উচ্চশিক্ষিত লোকদের মধ্যে যারা পিএইচডি করে আর পিএইচডি করে না এই দুই গ্রুপের মধ্যে পিএইচডি আলার লোকদের মধ্যে মানসিক অসুস্থতা সংখ্যা প্রায় ডাবল তাই পিএইচডি করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কোথায় পি কেন পিএইচডি করব কোথায় করব কার সাথে করব কখন করব কিভাবে করব এসব নিয়েই আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমার পড়াশোনা আশেপাশে পিএইচডি করাকালীন পিএইচডি কলিকদের অভিজ্ঞতা এসব মিলিয়ে এই ধাপে ধাপে আমি কথা বলতে চাই পিএইচডি কি কেন করবেন কখন করবেন কোথায় করবেন এবং আনুষঙ্গিক অনেক বিষয় আর্থিক পারিবারিক আপনার যদি আগ্রহী থাকেন তাহলে সাথেই থাকুন এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে আর আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটাও উল্লেখ করতে পারেন ধাপে ধাপে সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি এই সিরিজ থেকে ভবিষ্যতে পিএইচডি অ্যাসপিডেন্টরা ভালো একটা দিক নির্দেশনা পাবেন এবং তাদের পিএইচডি এবং পিএইচডি পরবর্তী জীবন সহজ হবে ধন্যবাদ সবাইকে